நன்மையும் செம்மையுமாய் நம்ம நடத்துகிற கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட நான் வாசித்ததான பகுதியை நான் மீண்டும் ஒரு முறை நான் வாசித்து என்பதாக செய்து கொள்ள கடந்து செல்லலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாவது பாடல் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பது முடிய பக்கம் அறுநூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி மூன்றிலிருந்து நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கத்தரால் உறுதிப்படும் அவனுடைய வழியின் மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார் அவன் விழுந்தாலும் தள்ளுண்டு போவதில்லை கர்த்தர் தமது கையினால் அவனை தாங்குகிறார் நான் இளைஞனாயிருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவனும் ஆனேன் ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் காணவில்லை அவன் நித்தம் இறங்கி கடன் கொடுக்கிறான் அவன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பாய் கர்த்தர் நியாயத்தை விரும்புகிறவர் அவர் தமது பரிசுத்தவான்களை கைவிடுவதில்லை அவர்கள் என்றைக்கும் காக்கப்படுவார்கள் துன்மார்க்கருடைய சந்ததியோ அறுப்புண்டு போம் நீதிமான்கள் பூமியை சுதந்திரித்து கொண்டு என்றைக்கும் அதிலே வாசமாயிருப்பார்கள் நீதிமானுடைய வாய் ஞானத்தை உரைத்து அவனுடைய நாவு நியாயத்தை பேசும் என்கிற வார்த்தை இந்த பகுதியிலே நாம் படிக்கும் பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை கூட நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை சரி செய்ய அல்லது சீர்படுத்த சரியாக இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டிய நேரம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நினைக்கணும் வாழ்வின் வாழ்விலே அன்பு என்கிற தலைப்பிலே இந்த நாளின் சிந்தனை செய்தியை நாம் பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே அநேக நிறுவனங்களும் அநேக பிரிவுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அநேகர் இருக்கிறார்கள் நாம் எல்லாரும் அறிந்த ஒரு காரியம் கிறிஸ்தவம் என்று அவர்கள் தங்களை அழைத்து கொண்டாலும் ஆனால் கிறிஸ்தவத்தின் பெயரிலே அநேக நிறுவனங்களும் பிரிவுகளும் இருக்கிற பட்சத்தில் கூட இந்த பெயர்களிலே இயங்குகிறவர்கள் பிரதானமாக அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் ஒரு இருபத்தி ஐந்து அல்லது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பதாக நாம் பின்னாடி சென்றோம் என்றால் கத்தோலிக்கமோ சிஎஸ்ஐயோ ப்ராட்டஸ்டண்டோ லூத்தரனோ அல்லது ரட்சினிய சேனை என்று சொல்லப்படுகிறதோ இவர்கள் எல்லாரும் அதிகமான பிரிவுகளை ஆங்காங்கே ஏற்படுத்தினாலும் வெளி உலகிற்கு அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக காணப்பட்டிருந்தார்கள் உள்ளுக்குள்ளே கொள்கை என்று வரும் பொழுது வேதாமத்திற்கும் அடிப்படைக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடுகளும் பிரிவினைகளும் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவை அறியாத ஜனங்கள் மத்தியில் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் வழியே அநேகருக்கு உதவிகள் சென்று கொண்டே இருந்தது எல்லா இடங்களிலும் இல்லங்களை துவங்கினார்கள் பிள்ளைகளை அதில் சேர்த்தார்கள் முதியவர்களை அதில் சேர்த்தார்கள் படிப்புகளை இலவசமாய் கொடுத்தார்கள் உதவி கரம் நீட்டினார்கள் எல்லா வகையிலும் அவர்களுக்கு அன்பு கரங்கள் நீட்டப்பட்டிருந்தது வெளி உலகில் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் இருந்தது அடிப்படையாக ஒருவருக்கொருவர் உதவ வேண்டும் என்கிற அன்பு அப்பொழுது அவர்கள் மத்தியில் பல்வேறு பலகைகளிலே அவர்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டாலும் வெளிப்படுத்தினாலும் மற்ற ஜனங்களுக்கு கிறிஸ்து பிரதானமாக அவர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது அது அல்ல இப்பொழுது அவர்களெல்லாம் மாறி போனது கத்தோலிக்கம் என்றால் நான் கத்தோலிக்கர் சிஎஸ்ஏ என்றால் நான் சிஎஸ்ஏ நான் லூத்ரன் என்றால் நான் லூத் நான் லூத்ரன் நான் பெந்தே கோஸ்தே என்றால் நான் பெந்தே கோஸ்தே நான் ஃபுல் காஸ்பல் இவர் ஆஸ்பல் ஆஃப் காஸ்பல் குவார்டர் காஸ்பல் என்று சொல்லி அவரவர்கள் தங்களுடைய கோட்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவதிலே மும்முரமாக இருக்கிறார்களே வழிய கிறிஸ்து மறைந்து போனார் கிறிஸ்துவை இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறைத்து விட்டார்கள் ஒரிஜினலாகவே கொள்கையிலே அங்கு கிறிஸ்து இல்லை அட்லீஸ்ட் வெளிப்புறமாக கிறிஸ்து கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் இருந்த காலம் போய் இப்பொழுது உள்ளேயும் வெளியேயும் கிறிஸ்து மறைக்கப்பட்டு சுயம் வெளிக்கொண்டு வருவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் எந்த வகையிலையுமே அப்போ ஆதாரம் இல்லாமல் சுய பெயர் பிரஸ்தாபத்திற்காக 
ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ பெயர் பலகைகள் அதிகமாக மாறிக்கொண்டு உள்ளது அதுதான் நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை மீண்டும் ஒரு முறை வினி டு ஷேக் அவர் ஃபவுண்டேஷன் டு ரீஸ்ட்ரக்சர் அல்லது மறுபடியும் அதை கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதற்காக இந்த தலைப்பை நான் எடுக்கிறேன் கிறிஸ்தவம் என்பது அன்பு என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிறிஸ்தவனா இருப்பதனாலே நாம் அன்பா இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல கேள்வி ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு ஃபர்ஸ்ட் ஜான் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தேவன் நம்மே வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான் அதாவது அன்பு என்றால் அது தேவனை குறிக்கிறது தேவன் என்றால் அது அன்பை குறிக்கிறது நான் கிறிஸ்தவனா இருப்பதனாலே நான் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதல்ல நான் கிறிஸ்தவனா இருந்தால் அன்பு இருக்க வேண்டும் நான் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதல்ல நான் கிறிஸ்தவனா இருந்தால் அன்பு உள்ளே இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த வசனம் திரும்பவும் அதை சொல்கிறார் பாருங்கள் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் தேவன்னால் அவர் தான் அன்பு அவர் தேவனா இருக்கிறதுனாலே அவர் அன்பு செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு கிடையாது இவ்வளோ நாள் நான் அயோக்கியனாக இருந்தேன் அக்கிரமக்காரன் இருந்தேன் இப்போ நான் கிறிஸ்தவன் ஆகிட்டேன் அதனால நான் அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பை நேச்சர் ஐ ஹாவ் டு பி அ லவபிள் பர்சன் நான் இயல்பாகவே மாற வேண்டும் அதுதான் அவர் சொல்கிற இன்னொரு வசனம் அதே அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் படிங்க என்னுடைய <laughs> சமுதாயம் <laughs> தனக்கு 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 என்று அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் மிக அதிகமாய் கூடி போனது இதில் என்ன ஒரு பரிதாபம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் சபை என்று சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்துவின் சபையார் இடத்துல இது மிகவும் அதிகமாய் மாறி போனது அதுதான் வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் மற்றவர்களிடத்துல காணப்படாத ஒரு வைராக்கியம் மற்றவர்களிடத்துல காணப்படாத ஒரு வேற்றுமை மற்றவர்களிடத்தில் காணப்படாத ஒரு வெறுப்பு கிறிஸ்துவின் சபை என்று சொல்லிக்கொண்டு நம்மை அறியாமலேயே அது கூட நம்மோடு பிரயாணிக்கிறதை நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு நற்கிரியை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு பிரிவினர் என்ன சொல்கிறார்கள் இது பரிசுத்தவான்களுடைய பணம் இது யாருக்கு செலவு பண்ணணும் பரிசுத்தவான்களுக்கு தான் செலவு பண்ணணும் இது பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் சேர்த்து கொடுத்த காணிக்கை ஆகவே நான் செலவு பண்ண வேண்டியது வேறு ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு போகலாம் அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு போகலாம் நான் மற்றவர்களுக்கு நான் செல செலவு பண்ணக்கூடாது என்று ஒரு பிரிவு இன்னொரு பிரிவு என்ன சொல்கிறார்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக பரிசுத்தவான்களாக சேகரிக்கப்பட்ட பணம் மற்ற சபைக்கு அல்ல நம்முடைய சபைக்கு யாருக்கெல்லாம் தேவை அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் என்று சொல்கிறார்கள் எவ்வளோ ஒரு சுயநலமான ஒரு காரியம் வசனம் என்ன சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து ஐந்து அப்பங்களே இரண்டு மேனையும் ஆசீர்வதித்து சீசர்களுக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணார் கொண்டு போய் பரிமாறுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் யாருன்னா வந்து இயேசுனுடைய போதனை கேட்டுறதுக்காக வந்திருக்கிறானோ கேட்டிருக்கிறானோ மூணு நாள் நம்ம கூட இருந்தானோ அவனை கேட்டு அவனுக்கு கூட இல்லைன்னா அவனை வெளியே போக சொல்லு அவனுக்கு இந்த அப்பமும் மீனும் கொடுக்கக்கூடாது கேட்டுக்கோ ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கன்ஃபெஷனை வாங்கிக்கோ நீ இருப்பியா தொடர்ந்து வருவியா ரெண்டு வருஷம் வருவியா மூணு வருஷம் இருக்கியா இங்கே அனசனம் எடுத்துக்கிறியா அவர் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தானே கேட்டுக்கிறியா 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ கொடு அப்படின்னு கொடுக்கல தே வேர் லிபரலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் டு எவ்ரி ஒன் அது போக பன்னிரெண்டு கூட மிச்சம் அவர்கள் எடுத்தார்கள் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் என்ன பண்றானா நீதிமொழிகள் நைன்டீன் செவன்டீன் வாசிங்க நைன்டீன் ப்ராவோஸ் நைன்டீன் செவன்டீன் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அதோட நிப்பாட்டிரல அவன் கொடுத்ததே என்ன பண்றாராம் அவர் திரும்ப கொடுப்பார் நீ பத்து ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அவர் பத்து ரூபா கொடுக்கறதுல வட்டியோட திருப்பி கொடுப்பார் நான் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலா நான் அதை அனுபவிச்சவன் தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் எப்படி நாம் அந்த அன்பை புரிந்திருக்கிறோம் எல்லாத்துலயும் ஒரு பரிசையத்தனம் வந்து விட்டது ஐந்து படிகளை நான் பிடிச்சிட்டா போதும் ஐந்து படிகள் காணிக்க முடிச்சிட்டேன்னா பாடு பாடிட்டேன்னா ஜபம் பண்ணிட்டேன்னா கருத்துடைய பந்தியை பார்த்துட்டேன்னா செய்தி கேட்டு கேட்டாச்சா முடிஞ்சு என்னுடைய வருஷம் முடிஞ்சது அதுதான் நடந்தது ஒரு தலாமிலும் வெந்தயத்தில் நீங்கள் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் சப்ஜெக்டை விட்டுட்டீங்கன்னா மத்தையு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் மேத்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாயக்காரராகிய வேத பாருகிறே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ நீங்கள் ஒருத்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் செலுத்தி நியாய பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவர்களாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டு விட்டீர்கள் அப்போ நான் அஞ்சு படியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதான நோக்கம் இருக்கிறதே அன்றி அடிப்படையான அன்பையும் ஐக்கியத்தையும் விசுவாசத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு திருமணத்துக்கு போனால் பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் வாழ்த்து விட்டு திரும்ப வர்றதை விட்டுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு அங்கே இல்லாததையும் விடுபட்டதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சண்டை போட்டு பெரிய பிரச்சனையை பண்ணிட்டு வர்றது அவங்க பாவம் மாப்பிள்ளையும் ஒன்று தனியாக ஆனால் அதே நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு குடும்பத்தினால் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க வந்தது எதுக்கு அவர்களே வாழ்த்துவதற்கு தொழுகைக்கு நான் வரும் பொழுது தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற அந்த எண்ணத்தை மறந்து அஞ்சு படியில் நான் கலந்துட்டேன்னா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் ஒவ்வொரு ஏதோ செக்லிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிட்டு அஞ்சையும் டிக் பண்ணிட்டு போகிறது மாதிரி நமக்கு ஒரு திருப்தி உண்மையான ஒரு முழு இருதயமும் முழு அன்பும் முழு விசுவாசமும் தேவனை முழுமையாக நாம் நேசிக்கிறோமா என்கிறதை மறந்து போனோம் அப்போது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்கிற அந்த கற்பனையை எங்கே கிறிஸ்தவம் மறந்து போகிறது காரணம் என்னென்னா சுயம் வெளிப்படுகிறதுனால நான் நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு 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 எல்லாம் சுயம் அது வர்றதுனால என்ன ஆயிருதுன்னா வி ஃபர்கெட் தி கம்யூனிட்டி உதவி செய்ய வேண்டியது ஆதரிக்க வேண்டியது அன்பு செலுத்த வேண்டியது விட்டு கொடுப்பது எல்லாம் பறந்து போனது என்ன அப்படி பரிசயத்துவம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஃபாரசி பரிசையர்களை போல வளர்ந்து விடக்கூடாது நம்ம பழைய ஏற்பாட்டையே பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்னா என்ன நடக்குது புதிய ஏற்பாட்டையே பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்னா என்ன நடக்குது நியாயப்பிரமாணத்தை எடுத்திருக்கிறதாக இருந்து 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 மொத்தமாக பரிசையெல்லாம் மாறுகிறது தேவன் அன்பா இருக்கிறவர் என்கிற அந்த கான்செப்டே மறந்து போன ஒரு காலத்திலே தான் இருக்கிறதாக நான் நம்புகிறேன் நம்முடைய சந்ததிக்கு நம்ம எதை விட்டு போகிறோம் எதை விட்டுட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹேட்ரடையும் இந்த மாதிரியான ஒரு வைராக்கியத்தையும் விட்டுட்டு போகிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய காலத்திலேயே இவ்வளவு எதிர்ப்புகளும் பிரச்சனைகளும் நாம் போராடி கொண்டிருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி நாம் தயார்படுத்துகிறோம் எதிலே அவர்களை நாம் பலப்படுத்துகிறோம் எதிலே அவர்களுக்கு நாம் பயிற்று வைக்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அதில் தான் ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அவர்களை தேற்றுவதற்கு பலப்படுத்துவதற்கு எதிலேயாவது நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோமா நேரம் இல்லை நமக்கு அதில் நமக்கு நேரத்தை செலவிடுவது இல்லை நம்முடைய காலம் முடிந்ததுக்கு பின்பு அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது அவர்களுக்கு நம்மை விட மூன்று நான்கு மடங்கு எதிர்ப்புகள் வரும் பொழுது எப்படி அவர்கள் சத்தியத்தில் நிலை நிற்பார்கள் அவர்கள் சத்தியத்தில் நிலை நின்றாலே அன்றி அவர்கள் அடுத்த சந்ததியை தயாரிக்க முடியாது அப்போ நம்முடைய பொறுப்பு எவ்வளவா இருக்கிறது அடிப்படையை நாம் இழந்து ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்பையும் ஒரு வக்கரத்தையும் நாம் வளர்த்து கொண்டே வந்தால் வெளியே பார்க்கும் பொழுது பெரிய சிறாட் அல்லடியா ஸ்தோத்திரம் உள்ள போனால் ஒரே வெறுப்பு 
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கிற விரோதங்களை எப்பொழுது நாம் உண்மையிலேயே நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அது இல்லைன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய பரிதபிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக அது போகும் இரண்டு யோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அன்பு செலுத்துறது அப்படின்னா பைபிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நைட்டும் பழம் முத்தம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது அல்ல ரெண்டு யோவான் ஒன்று ஆறு பண்ணிங்க நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிறபடி நடந்து கொள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய கற்பனை இதுவே அன்புனா என்னது அன்பு என்றால் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பது அன்பு அவருடைய கற்ப கற்பனைகளை நடக்காமல் பேசுவது அல்ல வாய்க்கிளியே பேசி கொண்டிருப்பது அல்ல நடக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு பதினஞ்சு பிரபலியமான நமக்கு நல்லவர் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற ஒரு பதினஞ்சு பேரை நீங்கள் வந்து லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரையாக செக் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு நம்முடைய சொந்த நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கொள்வோமே பர்கட் அபவுட் அதர்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் நான் தேவனுடைய கட்டளைக்கு எப்படி நான் கீழ்ப்படுகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துருச்சுன்னா நான் வந்துட்டேன் அது அல்ல அது மற்றவர்களுக்காக நாம் செய்கிறது நமக்கு நாமே இப்போ அவர் நம்ம தப்பாக சொல்லிடுவாங்களோ அவங்க நம்மளை கேட்டுருவாரோ ஊழியக்காரர் ஃபோன் பண்ணி ஏன் வரலன்னு கேட்டுருவாரோ ஏதாவது ஒரு நம்ம காரணத்தை சொல்லிக்கலாமோ நம்மை நாமே நம்முடைய நடக்கையிலே நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு எது அன்பு என்றால் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பது அன்பு அதுதான் நமக்கு நாம் லெட் அதர்ஸ் ஜஸ்டிஃபைஸ் மற்றவர்கள் நம்ம தீர்மானிப்பதல்ல நம்மை நாம நாம் நினைத்து கொள்வோம் எது சரியா இருக்கிறது எதை நாம் முன்னாடி வைத்திருக்கிறோம் எதை நாம் பிரதானமாக வைத்திருக்கிறோம் எதை நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் எதற்கு நாம் பிரதானத்தை வைத்திருக்கிறோம் எது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தலை கொடைகிற மாதிரி வழி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அன்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மனைவியோ பக்கத்தில் இருக்கிற கணவனோ பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளோ ஒருத்தரும் கண்ணுக்கு போட மாட்டாங்க தலைவலி மாத்திரம் தான் தெரியும் ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டால் அப்போ தேவன் தேவைப்படுவார் ஏனென்றால் பிரச்சனை வந்தது நான் அப்படி அல்ல நம்முடைய அன்பு தேவனிடத்திலே பிரச்சனை வந்தாலும் அன்பு பிரச்சனை வரவில்லை என்றாலும் அன்பு ஏன்னால் அதுதான் தேவன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றால் இயல்பாகவே நமக்கு அந்த அன்பு இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய இந்த பிரச்சனை வருகிறது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் வி கீப் லவ் ஆஸ் அன் ஆட்டிடியூட் அன்பு என்பதை ஒரு நம்முடைய பழக்கமாக நாம் வைத்துக் கொள்கிறோமே என்று அதை இயல்பாக வைத்துக் கொள்வதல்ல பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அன்பு வெளியே போயிடும் பிரச்சனை வரலன்னா அன்பு நம்ம நல்லா சந்தோஷமாக இருந்தால் அன்பு பக்கத்தில் சேர்த்துக்கிறது அது அல்ல அன்பு யோவான் மூன்று பதினாறு நமக்கு மனப்பாடமான வசனம் அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பிரிவினை எங்கு வருகிறது என்பது புரிந்து கொள்ளலாம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் யார் யார் மீது எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தேவன் ஒரு கம இந்த தேவன் இந்த இடத்துல யாரை குறிக்கிறது பிதாவானவரை குறிக்கிறது தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை அப்படிங்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது அவரை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ விசுவாசிக்கிறவர்கள் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை என்ன பண்ணாராம் தந்தருளி தந்தர் கொடுத்து உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்போ அன்பு என்பது எதில் இருக்கிறதுன்னா கொடுக்கறதுல இருக்கிறது வெளிப்படுத்துவதில் இருக்கிறது வி நீட் டு எக்ஸ்பிரஸ் தி லவ் ஆண்களுக்கு எல்லாரும் நானும் ஆணாக இருக்கிறேன்னா நான் அதை சொல்கிறேன் அன்பு மனசுக்குள்ளார இருக்கும் வயிற்றுக்கு அடியில் இருக்கும் நெஞ்சில் வச்சுருப்போம் கழுத்து வரைக்கும் வச்சுருப்போம் வெளியே சொல்ல நமக்கு தெரியாது வெளியே காண்பிக்க தெரியாது ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை வெளியே எல்லாத்தையும் காண்பிப்பார்கள் கோபத்தையும் காண்பிப்பார்கள் அன்பையும் காண்பிப்பார்கள் ஆனால் ஆண்களுக்கு அன்பை காண்பிக்க தெரியாது கோபத்தை காண்பிக்க தெரியும் பட் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி அல்ல அன்பை வெளியே காண்பிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
ஏன்னா தேவன் நம்முடைய அப்பா அப்படி தான் இருக்கிறார் அவர் அன்பை வெளியே காண்பித்தார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற ஒன்று எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொண்டார் கொடுக்க வேண்டியது வெளியே காண்பிக்க வேண்டியது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டியது தன்னுடைய சொந்த குமாரன் கதறுகிறார் வேதனையில கதறுகிறார் அவ் அப்பேற்பட்ட ஒரு வேதனையில இருக்கும் பொழுது பிதாவானவர் நமக்காக அவர் பொறுத்திருந்தார் நம்மளாம் நினைச்சு வந்து சீனை நினைச்சு பாருங்களேன் நம்முடைய மகனோ மகளோ அல்லது மனைவியோ அல்லது கணவனை விட்டுருங்க நம்முடைய ரத்தத்தில் பிறந்தவர்கள் மகனோ ம மகளோ ஒரு தெரு ஓரத்திலே அல்லது வீட்டுக்கு முன்பதாக வேறு ஒரு நபர் யாரோ வந்து அவங்க திட்டுறாங்க அல்லது அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நன்மையை தீமையோ முதல்ல நம்முடைய பிள்ளையை காப்பாற்ற முற்படுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது நியாயம்லாம் ஆனால் தேவன் எனப்படுகிறவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி அனுப்பப்பட்டவர் ஒரு பாவமும் செய்யாதவர் வெண்மையும் செவப்புமானவர் சாரோனின் ரோஜா லீலி புஷ்பம் என்று சொல்லப்படுகிறவர் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் கதறி கொண்டிருக்கிறார் அவமானப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் பிதாவானவர் அதை சகித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுமா மனைவி ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே வெடிச்சிடுறது கணவன் ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே வெடிச்சிடுறது பெற்றோர் ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே வெடிச்சிடுறது பிள்ளைகள் ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே வெடிச்சிடுறது அந்த அன்பு எப்படி நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் முன்னாடிலாம் வந்து அந்த பயபக்தி இருந்தது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே நம்ம ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா கணவனுடைய சேரில் உட்காந்துருப்பார் மனைவி சைடில் ஒன்று நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அல்லது கீழே உட்காந்துருப்பாங்க அதுதான் ஆரம்ப காலம் அது நம்முடைய தாத்தா காலங்களில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஃபோட்டோ அடி வச்சுருந்த அம்மா அப்படியே பயபக்தி அடி உட்காந்துருப்பாங்க வீடுகளுக்கு போனோன்னா பெண்கள் வந்து வெளியே கூட வரமாட்டாங்க உள்ளே இருந்து சவுண்டு மாத்திரம் தான் வரும் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி வந்து சவுண்டு வரும் அது வந்து பயம் இல்லை அது மரியாதை இன்னமும் அந்த கலாச்சாரம் வடநாடுகளில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் போயிடுச்சு சவுத்துலலாம் போயிடுச்சு இப்போல்லாம் கால் மேலே கால் கேட்டு உட்காந்துட்டு புருஷனை அதிகாரப்படுத்தக்கூடிய கலாச்சாரம் வந்து விட்டது எதையாவது நான் மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது அப்போ கணவன் தலை தான் எந்த சூழ்நிலையும் கணவன் தலை அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது கலாச்சாரத்திலே நம்மை சீரழித்து விடக்கூடாது கலாச்சாரத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் அன்பு உள்ளவர் அந்த அன்பை நாம் ஒரு நாளும் எழுந்து போய்விடக்கூடாது ஏன் எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை நாம் காண்பிக்கலாம் பாருங்கள் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு பாருங்கள் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இரநூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமை உள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் அப்படியே அந்த கன்ஜங்ஷன் ஓடு பாருங்க அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும் தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் சபையாகிய நம்மை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்காக எப்படி ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாராம் கரை திரை அதாவது கரைனா நமக்கு தெரியும் திரைனா அந்த ரிங்கிள்ஸ் அந்த சுருக்கங்கள் சுருக்கங்கள் கூட இல்லாத அளவுக்கு பார்த்து கொள்வதற்கு ஒரு கணவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனார் கவனமாக இருக்கிறாராம் அப்போ கணவன் மனைவியை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததா இது வருதா அது வருதா ப்ராப்ளம் வருதா எப்போதும் கவனித்து 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 அவளை தனக்கு முன் உத்தமமாய் நிறுத்துவதற்கு கணவனுடைய பொறுப்பு அப்போ யாருடைய பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது 
அந்த கணவன் மிக கவனமாக அங்கு செயல்படுகிறதை பார்க்கிறோம் எப்பொழுது அந்த கணவன் அந்த பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறான்னு கவனிக்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரோமருக்கு வந்தீங்கன்னா ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்க ரோமர் ஐந்து ஆறு அன்றியும் நாம் பலனற்றவர்களாக இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நாம் எப்படி இருந்தபோ அவர் மறித்தாராம் பலனற்றவர்களாக இருந்தபொழுது அக்கிரமக்காரராக இருந்தபொழுது பாவிகளாக இருந்தபொழுது சத்துருக்களாக இருந்தபொழுது தான் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்லது எபேசியரை பொறுத்தவரை கணவன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நேசத்துக்கு உரியவர் நமக்காக அவர் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார் இவள் எனக்கு சமைக்கலை என்னிடத்துல நேசமாக இருக்கலை எனக்கு வேண்டியதை செய்யலை அதனால நான் அவர் அன்பு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி அல்ல நான் அக்கிரமக்காரனாக இருந்தபொழுது பலனற்றவனாக இருந்தபொழுது அநியாயக்காரனாக இருந்தபொழுது விரோதம் செய்த பொழுது நான் அன்புள்ள அன்பான கணவனை பெற்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆறாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் அன்றையும் நாம் பலனற்றவர்களாக இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் எட்டாவது வசனம் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மையில் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார் பத்தாவது வசனம் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடைய ஒப்புரவுக்கு ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பெண் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே அப்போ நாம் பலனற்றவர்களாக இருந்தபொழுது அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அக்கிரமம் செய்த பொழுது நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பாவம் செய்த பொழுது அன்பில் அன்பில் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் சத்துருக்களாக இருந்த பொழுதும் அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்போது நம்முடைய அன்பு சூழ்நிலைக்கு சூழ்நிலையை அடிப்படையாக வைத்து மாறுமா என்றால் மாறக்கூடாது நம்மிடத்தில் அவர்கள் அன்பாக இருந்தாலும் நம்மிடத்தில் அவர்கள் விரோதமாக இருந்தாலும் நமக்கு அவர்கள் துரோகிகளாக இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதனால நம்முடைய பிரதிபலன் எப்பொழுதும் அன்பாகவே இருக்க வேண்டும் ஒரு மூன்று உதாரணங்களை நான் காண்பித்து முடிக்கிறேன் நம்முடைய இருதயத்திலே வேற்றுமை சிந்தை அல்லது வெறுப்பு சிந்தை இருந்தால் கிறிஸ்துவையே நாம் காட்டி கொடுத்து விடுவோம் இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி முடிச்சு போடுறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் வெறுப்பு இருந்தால் எப்படி நாம் கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்து விடுவோம் மற்ற இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பத்துலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் மத்தியையும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவு படுத்துகிறீர்கள் என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள் தரித்திரர் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் நானோ எப்போதும் உங்களிடத்தில் இறேன் இவள் இந்த ஸ்தல தைலத்தை என் சரீரத்தின் மேல் ஊற்றினது என்னை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனமான செய்கையாக இருக்கிறது இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகி யூதாஸ் காரியத் என்பவன் பிரதான ஆசாரியிடத்திற்கு போய் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளி காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள் இந்த எப்பவுமே இதை தனியாக அதை தனியாக நம்ம படித்து பார்த்துருக்கோம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு நடுவில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்போ ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு தைலத்தை ஊற்றி அவருடைய பாதத்திலே ஊற்றி அதை பாதத்தை தொட்டு தொட்டு முத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் சிரசு சாரி மன்னிக்கணும் சிரசின் மேல் அது வேறு சம்பவம் பாதத்தில் ஊற்றுறது வேறு சம்பவம் இது வந்து சிரசின் மேல் ஊற்றினால் அதை கண்டு விசனம் அடைந்து இந்த வீண் செலவு என்னத்திற்கு என்று சொல்லி ஏழு எட்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம அதை கவனிக்கலாம் அப்போ இந்த சம்பவத்தில் எல்லார் முன்னாடியும் அவர் விசேஷப்படுகிறார் எல்லார் முன்பதாகவும் அவர் அதிகமாக பேசப்படுகிறார் எல்லார் முன்பாகவும் அவருக்கு கனம் செலுத்தப்படுகிறது இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த யூதாஸுக்கு அப்பொழுது என்று அங்கே சொல்லுகிறது பதினான்காவது வசனம் பதிமூன்று முடிந்து பதினான்காவது வசனம் எப்படி தொடங்குகிறது அப்பொழுது பன்னிரூரில் ஒருவனாகி யூதாஸ் கரியோத் என்பவன் பிரதான ஆசாரியிடத்திற்கு போய் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே வேற ஒரு கூட்டம் அவரை 
பிடிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது எப்படி பிடிப்பது என்று தெரியவில்லை பண்டிகை நாட்கள் இருக்கிறது யார் என்று தெரியவில்லை எந்த சூழ்நிலையில் பிடிக்கலாம் என்று தெரியவில்லை இப்போ இவன் இந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவர் அவருடைய பெயர் பிரசாபமாக கொண்டே இருக்கிறது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இவனுக்கு உள்ளே ஒரு விரோதம் எல்லாரும் நம்ம நம்மளும் அற்புதம் செய்கிறோம் நம்மளும் செய்கிறோம் அவரும் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரும் செய்கிறார் நம்மளும் செய்கிறோம் அவனுக்குள்ளே ஒரு விரோதம் வளர்கிறது வெறுப்பு வளர்கிறது எல்லாரும் அவரை பொழுது கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது இவன் நோடி போய் இவரை முதல்ல பிடிச்சி கொடுத்துருவோம் அந்த எண்ணம் எப்படி அங்கே வருகிறது பாருங்கள் தாவிது கொன்றது ஆயிரம் பதினாயிரம் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் சொன்ன உடனே சவுலுக்கு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு இவங்க ஆயிரம் தான் கொடுத்தாங்க அவனுக்கு பத்தாயிரம் கொடுத்தாங்க அவனை கொல்ல பார்க்கிறான் யூதர்களும் இயேசுவை எதற்கு கொலை செய்தார்கள் அவர்கள் கொலை செய்த நோக்கம் என்ன மற்ற இப்ப இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்க இருபத்தி ஏழு பதினேழு பொறாமையினாலே அவரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் யூதர்கள் அவரை கொலை செய்த எதனால எல்லா ஜனங்களும் அவருக்கு பின்னாடி போறாங்களே எல்லாரும் அவருக்கு பின்னாடி போயிட்டா நமக்கு யார் ஓட்டு போடுறது நம்ம நாளைக்கு பிரதான த பொது பொறுப்புக்கு நின்னோம்னா நம்ம பின்னாடி ஒருத்தனுமே வரமாட்டானே நம்மளுடைய பேர் என்னத்துக்கு ஆகுறது ஏதாவது நமக்கு ஒரு ஒரு கிரிப்பு வேண்டாமா நமக்குன்னு ஒரு பிடிப்பு வேண்டாமா நாம் ஏதாவது பிரதானமாக இல்லைன்னா நமக்கு நாளைக்கு நன்ன மதிப்பு நம்மளை யார் மதிப்பாங்க யோவான் லெவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டை படித்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற சம்பவம் உங்களுக்கு ஆதாரமாக புடியும் யோவான் பதினொன்று நாற்பத்தி எட்டு நாம் இவனை இப்படி விட்டுவிட்டால் எல்லோரும் இவனை விசுவாசிப்பார்கள் அப்பொழுது ரோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழித்து போடுவார்களே என்றார்களா நாம் இவனை இப்படி விட்டுவிட்டால் எல்லாரும் இவனை விசுவாசிப்பார்கள் அப்பொழுது ரோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழித்து போடுவார்களே என்றார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எப்படியாவது பிளான் பண்ணி இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வளர்கிறது நம்முடைய சமுதாயத்திலே குடும்பத்திலே வேலையிலே ஒரு பொழுதும் வெறுப்புகளையோ விரோதங்களையோ நாம் வளர்த்து கொள்வது நம்மை கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக மாற்றிவிடும் அவர்கள் எப்படியோ இருந்து போடும் அவர்கள் எப்படியோ இருந்துட்டு போடும் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் நாம் யூதாஸாக இருக்கிறோமா சவுலாக இருக்கிறோமா யூதர்களாக இருக்கிறோமா பரிசியர்களாக இருக்கிறோமா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் எப்படி தேவன் அன்பாக இருக்கிறாரோ நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு நம்முடைய கடமை அதுதான் நம்முடைய உண்மையான ரட்சிப்பு அதை விட்டுட்டு நாம் கரெக்டாக வந்துட்டோம் கரெக்டாக போயிட்டோம்னா அது பரிசியத்துவத்தில் போயிடும் உண்மையாக நம்மை சரி செய்ய வேண்டியது அவசியம் ஒன்றியோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்றியோவான் ஐந்து பதினெட்டு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் நம்மை முதலாவது நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பின்பு தான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் சூழ்நிலை என்னை மாற்றி போட்டு விட்டது நான் என்ன பண்ணுறது பிரதர் என்னுடைய சூழ்நிலை அப்படி அதல்ல என்னுடைய சூழ்நிலையில் நான் அப்படி ஒழுங்காக இருந்தால் தான் எனக்கு பிரச்சனை வராது என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் தேவனால் பிறந்தவன் முதலாவது தன்னை காத்து கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் நாமாகவே விரும்பி தவறான இடத்துல போய் உட்கார்ந்து கொண்டு தவறான காரியத்தை செய்வதற்கு பிரியப்பட்டு உட்கார்ந்தால் நாம் அங்கு மாட்டிக்கொள்ளுகிறோம் சங்கீதம் எப்படி தொடங்குது சங்கீதம் எப்படி தொடங்குது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமல் துன்மார்க்கர்னா யாரு சன்மார்க்கம் துன்மார்க்கம் நன்மையான வழியிலே உள்ளவர்கள் சன்மார்க்கம் தவறான வழியிலே உள்ளவர்கள் துன்மார்க்கர்கள் அப்போ துன்மார்க்கர் அப்படின்னா ஒரு போர்டு போட்டுட்டு கருப்பு கண்ணாடி போட்டுட்டு அப்படியே பெருசாக ஸ்டைலாக அவங்க துன்மார்க்கர் அப்படி அல்ல தவறான கொள்கையிலே உள்ளவர்கள் துன்மார்க்கர்கள் துன்மார்க்கரின் வழியிலே நடவாமல் அடுத்தது பாவிகளுடைய வழியில நில்லாமல் அதுக்கப்புறம் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல உட்காராது நாலு பேருக்கு அப்படியே கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பரியாசம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்கள் நீ அங்க உட்கார்ந்தால் உனக்கும் அந்த அந்த பிராக்டிஸ் வந்துடும் தவறுதலாக எதையாவது நம்மளும் அதை பேசி விடுவோம் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடக்க வேண்டாம் பாவிகளுடைய வழியில் நிற்க வேண்டாம் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல உட்கார வேண்டாம் 
அனுதினமும் கர்த்துடைய வேதத்திலே பிரியமா இருந்து கர்த்துடைய வேதத்திலே இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று அவர் அங்கு கொண்டு வருகிறார் அப்போ துன்மார்க்கமான பாதையிலே நான் போய்விட்டேன் அதனால எனக்கு சூழ்நிலை என்று சொல்வதற்கல்ல ஏன் போக வேண்டும் என்பதுதான் கேள்வி கடைசி ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடித்து விடுகிறேன் இரண்டு தீமத்தையோ இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்க இரண்டு தீமத்தை ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு கவனிச்சிங்களா எனக்கு வந்தா தேவனை ஆசிர்வதித்தால் தேவன் என்னை பலப்படுத்தினால் தேவனின் மீது அன்பு செலுத்தினால் தேவன் எனக்கு நன்மை செய்தால் நான் இப்படி வருவேன் அப்படின்னு அல்ல அது வந்து துன்மார்க்கர்கள் சொல்லுகிற காரியம் வேற்று மதத்தினர் சொல்லுகிறது காரியம் எனக்கு இது நல்ல நடச்சுனா நான் போய் மொட்டை போட்டுக்கிறேன் எனக்கு இது நல்லது நடந்தால் நான் வந்து முடி வெட்டிக்கிறேன் ஏன் விரல வெட்டிக்க வேண்டியதான முடி திரும்ப வந்துடும் விரல் வெட்டினா திரும்பி வராது கடவுளை ஏமாத்திர வேலை எனக்கு இது நடந்துருச்சுன்னா நான் வந்து பத்து பத்து கிலோமீட்டர் பாத யாத்திரையாக போகிறேன் தேவன் அதுக்கு தேவையில்லை அவருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியது அல்ல இருதயத்தை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஒருவன் இவைகளை விட்டு முதலாவது விட்டுவிட வேண்டும் தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரிகைக்கும் ஆயத்தப்பாக்கப்பட்டதுமான கணத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருப்பான் நம்மை முதலாவது சரி செய்து தேவனுக்கு தயாராக இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் உல்டாவாக நினைக்கிறோம் அவர் எனக்கு எல்லாம் முதல்ல செஞ்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒழுங்காக இருக்கிறேன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு கம்பெனிக்கு போகிறீங்க முதல்ல ஒரு டென் பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை செய்தால் தான் சம்பளம் கிடைக்கும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அட்வான்ஸும் வாங்கிக்கணும் சம்பளமும் கிடைக்கணும் ரெண்டாம் மாதம் சம்பளம் வரணும் மூணாவது மாதம் சம்பளம் வரணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒழுங்காக வேலை பார்க்கணும் தேவனிடத்திலே வரும் பொழுது நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அட்வான்ஸை நாம் வாங்கி ஆகிட்டு இனிமேல் நாம் கீழ்ப்படிந்தால் தேவன் அதற்கான கூலியை அவர் கொடுக்குறார் அதற்கான கிருவியை அவர் கொடுக்குறார் அவர் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார் மனம் திரும்புகிறது வரைக்கும் அவர் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு பரவாயில்ல இன்றைக்கு போட்டோம் இந்த வருஷம் போட்டோம் இந்த வருஷம் போட்டோம் இந்த வருஷம் போட்டோம் எவ்வளோ வருஷம் போகிறது இந்த அன்பும் நற்கிரியைகளும் நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நாம் நம்முடைய கிரியைகளை சீர் தூக்கி பார்க்க வேண்டிய இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்